Λοιπόν παιδιά, δεν ξέρω αν φαίνομαι καλά, ελπίζω να ακούγομαι κιόλας. Θα προσπαθώ να μιλάω δυνατά. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή. Το ψάρεμά μου έχει σχεδόν τελειώσει. Είναι το μεγαλύτερο σόλο ψάρεμα που έχω κάνει σε διάρκεια και από τα πιο εντυπωσιακά. Περίπου 9 ώρες μέχρι να περπατήσω λίγο ακόμη να βγω από εκεί που θα με πάρουν με το αυτοκίνητο. Ξεκίνησα γύρω στις 10, θα φτάσω 7 το απόγευμα. Ε, ξεκινώντας το ψάρεμα, το σημερινό, πίστευα ότι θα πιάσω ψάρια. Αυτό που βρήκα σήμερα βέβαια, δεν το περίμενα. Είναι μία από αυτές τις μέρες που δεν συμβαίνουν συχνά, αλλά υπάρχουν. Έχω, έχω καλύψει μία πολύ μεγάλη ακτογραμμή, αλλά έχω βγάλει και πάρα πολλά ψάρια. Όλα τα ψάρια έχουν γίνει release, δεν έχω κρατήσει τίποτα. Θα τα δείτε στο βίντεο. Ε, ο λόγος είναι διπλός. Αρχικά γιατί ήξερα ότι θα ψαρέψω πάρα πολλές ώρες. Ο ήλιος είναι πάρα πολύ δυνατός. Και όσο και να προσπαθούσα να τα κρατάω δροσερά τα ψάρια, δεν έχω πάγο μαζί μου. Ή παγωκίστες ή κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να τα έχουμε στη θάλασσα. Το νερό δεν είναι δροσερό πλέον. Είμα έχουμε καλοκαίρι. Και τα ψάρια το πιο πιθανό είναι να χαλάσουν μέχρι το τέλος του ψάρεματος. Μετά από 9 ώρες να τα χτυπάει ο ήλιος το πιο πιθανό είναι να έχω χαλάσει. Ε, έτσι αποφάσισα να τα κάνω ριλίς. Κατά τη διάρκεια της ημέρας βέβαια κατάλαβα ότι η τόποι που συναντούσα ήταν φανταστική για να κάνω ένα βίντεο μέσα, μέσα από το οποίο θα σας δείχνω τι κοιτάω, τι ψάχνω να βρω σε δομές, σε νερά, σε χρώματα από το βυθό και πώς θα κάνω τις βολές, πώς θα ψαρέψω τις περιοχές που θα συναντάω ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό το ψάρεμά μου και να στοχεύσω κυρίως στους αργούς αλλά και στα μελανούρια. Αυτό ήταν πάρα πολύ πετυχημένο επειδή σήμερα η μέρα είχε πολλά ψάρια, ήταν μία από τις σπάνιες αυτές τις μέρες αλλά και πάλι αν δεν διάβαζα σωστά τους τόπους να κάνω τις κατάλληλες βολές δεν θα είχα πιάσει τα ψάρια που έπιασα τα οποία ορισμένα ήταν πάρα πολύ καλά κυριολεκτικά σήμερα αν κρατούσα όλα τα καλά ψάρια που έπιανα θα έπρεπε να έχω πάνω από 10 σαργούς και 3-4 μελανούρια 30 εκατοστών, 28-30 εκατοστών. Ε... Λίγα ψάρια έχασα, ξεψάρισαν, είχα κάποια άστοκα χτυπήματα, όπως θα δείτε έχασα και ένα πολύ καλό λαβράκι, το οποίο το έβγαλα πάνω στην πέτρα, αλλά κόπηκε το νήμα καθώς το έπιασα να το συγκρατήσω λίγο για να πάω να το πιάσω χτύπησε λίγο το κεφάλι του, έκοψε και έφυγε γενικά το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ το ψάρεμά μου ψάρεψα με Twitcher ψάρεψα με ψαράκι Mino εδώ έχω το λιθρινάκι που ψαρεύω τώρα τελευταία τις τελευταίες ε, βολές ε, κατά κύριο λόγο ψάρεψα με το μελανουράκι σήμερα ήταν ηλιόλου στη μέρα τα φυσικά χρώματα, το φυσικό χρώμα από το μελανουράκι έκανε φοβερή δουλειά. Ε, γενικότερα και το βίντεο αυτό τώρα και τις τελευταίες βολές δεν τις έχω καταγράψει. Το βίντεο αυτό είναι από το κινητό. Ε, γι' αυτό δεν ξέρω πόσο καλή ποιότητα ήχου και εικόνας θα έχετε. Μου έχουν τελειώσει οι μπαταρίες της GoPro. Τις φόρτισα ενδιάμεσα. 
Βέβαια δεν είχα πλήρως φορτισμένο το power bank που έχω μαζί μου και έτσι δεν φορτίστηκαν πλήρως. Αδειάσανε, τελειώσαν οι μπαταρίες. Τώρα ό,τι βολές κάνω είναι χωρίς κάμερα. Αν πιάσω κάτι καλό, μέχρι στιγμής δεν έχω πιάσει κάτι πέρα από αυτό εδώ, δείτε το. Πλάκα κάνω. Ε... Δεν έχω πιάσει κάτι, αν χτυπήσει κάτι καλό θα το βγάλω φωτογραφία Ίσως ένα μικρό βίντεο με το κινητό Για να το δείτε Συνάντησα πάρα πολύ δυνατά ψάρια Θα δείτε τι προβλήματα αντιμετώπισα Με τις αλλαγές, μου τις τσάκιζαν, μου τις έσπαγαν Φοβερό ψάρεμα Αν παρακολουθήσετε με λεπτομέρεια το βίντεο και δεν κάνετε skip μέχρι να βρείτε το επόμενο ψάρι έχει πάρα πολλά ψάρια μέσα το βίντεο αλλά το σημαντικό δεν είναι τα ψάρια το σημαντικό είναι πως κινούμε πως διαβάζω τον τόπο και πως κάνω τις βολές για να πιάσω αυτά τα ψάρια αν το ακολουθήσετε αν το παρακολουθήσετε με λεπτομέρεια αν βρείτε κι εσείς στο δικό σας τόπο που ψαρεύετε εγώ ψαρεύω στη Λέσβο στο Βορειοανατολικό Αιγαίο είμαι σίγουρος ότι γενικότερα στο Αιγαίο αν ακολουθήσετε αυτό τον τρόπο ψαρέματος και τον εφαρμόσετε πιστεύω ότι θα πιάσετε ψάρια και θα πιάσετε καλά ψάρια δοκιμάστε το ρισκάρετε με τα τεχνητά σας ρισκάρετε με τις βολές σας θα δείτε πως ρίσκαρα εγώ με το Twitter πως προσπάθησα να κάνω βολές ακριβίας γιατί αυτό είναι το σημαντικό στο LRF και όχι οι μακρινές βολές, οι βολές ακριβίας, θα έχετε αποτελέσματα, το πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθείτε τα βίντεό μου. Αυτό ίσως είναι ένα από τα πιο σημαντικά βίντεο που έχω φτιάξει αυτό το καλοκαίρι. Έχω κάνει κι άλλα με πολλά ψάρια, με σαργούς, με μελανούρια, με φοβερά strikes. Ε, αλλά αυτό ίσως να είναι το αγαπημένο μου για φέτος, μέχρι στιγμής. Να είστε καλά, καλή θέαση, καλή συνέχεια. Για χαρά. Αυτός εδώ ο τόπος παιδιά στο δικό μου το μυαλό μοιάζει για ψαρότοπος όλες εδώ αυτές οι πέτρες βαθιά νερά, ριχά νερά ανάμεσα στις πέτρες πιο βαθιά νερά παρόλο που έχει κύμα θέλω να το ψαρέψω τώρα πως θα δω αν καταφέρω να πάω εκείνο εκεί το βραχάκι θα έχω αρκετές βολές αριστερά δεξιά είτε με κάποιο πένσιλ είτε με το ψαράκι μήνο που πάει λίγο πιο βαθιά να δοκιμάσω μήπως έχει κάτι, κανένα σαργό, κανένα μελανούρι έτσι μεγάλο, για να δούμε. Δεν τα κατάφερα να πάω σε αυτό το βράχο, έκανα το next best thing και ήρθα λίγο πιο δεξιά και έτσι πάλι έχω αυτό εδώ το κομμάτι να ψαρέψω και προς τα εκεί ανάμεσα στο βράχο. Με λίγο ρίσκο, μη σκαλώσει το τεχνητό, άμα οι βολές μας είναι καλές, άμα είσαι λίγο προσεκτικός με το Twitter, οι βολές είναι πολύ εύστοχες, φάνε εκεί που θες.
Είναι ένα αργό παιδιά. Α. Χτύπησε πάρα πολύ κοντά Είδα αθυρίο Και δεν ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να το βγάλω γιατί Εδώ δεν είναι τελείως ξερά το μέρος που πατάω Φοβερός αργός Να πάω λίγο έξω Πρέπει να βγω για να τον δούμε λίγο καλύτερα Λοιπόν παιδιά δείτε τον Φανταστικός αργός και δείτε, θα τον κάνω release γιατί μόλις έχω ξεκινήσει το ψάρεμά μου έχω πάρα πολύ δρόμο μέσα στον καυτό ήλιο να κάνω και είναι κρίμα το ψάρι είναι πολύ πιθανό μέχρι να φτάσω στο τέλος του ψαρέματός μου το ψάρι να μην τρώγεται να έχει ξεραθεί από τον ήλιο, να έχει βρωμήσει είναι πάρα πολύ κρίμα δεν θα το ρισκάρω, θα τον αφήσω να ζήσει δείτε εδώ όμως πριν τον κάνω release μια στιγμή πως έγινε η νέρτης αλλαγιά το αφήσω λίγο κάτω να σας δείξω να έχω κόντρα στο χέρι μου για να μπορέσει να κάνει focus η κάμερα δείτε δείτε εδώ και όμως δεν έσπασα τα στελέχη δεν έσπασαν βέβαια έγιναν σαν να πήρα μια πέτρα και να τα χτύπησα και τα τρία αλλά από αυτό εδώ το πράγμα η μεσαίη αλλαγιά δεν είχε αγκιστρωθεί πάνω του είναι άθικτη με αυτό εδώ το πράγμα έβγαλα το σαργό και γι' αυτό ακριβώς έλεγα ότι δεν είμαι σίγουρος αν θα καταφέρω να το βγάλω πολύ μεγάλο ψάρι 32 εκατοστά περίπου σε μήκος αλλά είναι πολύ πλατής και πολύ βαρύς λοιπόν πάμε γρήγορα να τον κάνουμε release Εδώ είναι μια χαρά Θα βγάλω τον grip Να δω αν θέλει να τον κρατήσω λίγο ή αν θα φύγει Θα τον κρατήσω λίγο κάτω από το νερό Οπ. Θα φύγει, έφυγε Πολύ μεγάλο ψάρι και το σημείο που χτύπησε ήταν πολύ δύσκολο να τον πάρω Πάμε να συνεχίσουμε Θέλω να ρίξω και μία παράλληλα στα βράχια Κάπου εκεί Και θα πάω μετά στην ξέρα πάνω να ρίξω Μικρός
Είχε και ένα μεγάλο αργό ρε φίλε και το πήρα αυτή η πέρκα Βείτε ένα θηρίο όμως Όλο το κατάπιε Όλο το κατάπιε Μελανούρα έχει κάτσα να βγάλω το Το τσιμπιδάκι να την απελευθερώσω Πόσο βαθιά χτύπησε αυτό το ψάρι Ένα μελανούρι Ένα άσχημο Άλλο μελανούρι, κάτσε βρε καλά Είναι κρούλι Το χτύπησε με το που έπεσε το τεχνητό μέσα στη θάλασσα Με δυο τζέρκς Θα λίγο πιο μέσα Να μπορέσω να ψαρέψω Τις υπόλοιπες περιοχές εδώ Κάτσε βρε Τα μελανούρια μέχρι στιγμής είναι πολύ μικρά Ένα έπιασα λίγο πιο καλό Τα υπόλοιπα ήταν μικρά Αυτό είναι σαργός <coughs> Μικρούλης και αυτός Βλέπετε πιο, πόσο πιο άσπρη είναι εδώ η σαργή Ενδεχομένως από το περιβάλλον τους Άσπρα πετρώματα, αμουδιές Ακόμη και ο μεγάλος που έβγαλα πιο πριν Ήταν πιο άσπρος Από το συνηθισμένο για το μέγεθός του Τεράστιο μελανούρι, Οπα. όχι απλά μεγάλο Πάνω που έλεγα ότι τα μελανούρια είναι μικρά, είδα μελανούρι Ω, oh. oh. έφυγε, δεν θα το κρατούσα ούτως ή άλλως Στην προσπάθειά μου να το ξακιστρώσω Δείτε και εδώ ένα μέρος Πέτρες, λευκές Εκεί λίγο πιο βαθιά, εδώ πιο ρηχά Δεν θα έχει εδώ ψάρια Μελανούρια είδαμε ότι έχει και μάλιστα πολλά, μεγάλα, μικρά Θα ρίξω πρώτα μία στα βαθιά Θέλω να δω εδώ στα ρηχά, θα έχει κανένα σαργό Στις 
παρυφές γιατί έχουμε ένα βράχο εκεί Ατπού, κάτι τεράστιο είναι Πολύ καλός αργός. Κάτσε βρε, μη χτυπιέσαι βρε. Θα σε αφήσω βρε, μη χτυπιέσαι και... Μη χτυπιέσαι. Μη χτυπιέσαι. Φτάνει. Φτάνει, φτάνει. Δες ρε παιδί μου. Σταμάτα. Σταμάτα. Μάτωσες. Ευτυχώς μάτωσες από το αγκίστρωμα και όχι από κάπου αλλού. Θα σε αφήσω. Δεν είναι πολύ μεγάλο ούτω ή άλλω. Θα του αγκιστρώσουμε. Ευτυχώ δεν μου άνοιξε ούτε τη σαλαγιά γιατί δεν έχω κι άλλε αλλαγέ. Έχω άλλη μία. Έκανα αλλαγή σε όλα τα τεχνητά στι αλλαγέ επειδή είχα θέματα με τι προηγούμενε. Είτε σε αργό παιδιά, πολύ ωραίος Πολύ ωραίος Ω! Βουτιά! <laughs> Βουτιά! Άλλο ένα ακολουθούσε ή δύο Είδατε παιδιά, εδώ Στα πετρώματα Λοιπόν Α! Ας άρρηξουμε Twitcher Ψαράκι μήνο Με λανούρι Πιστεύω Οποιοδήποτε χρώμα Θα είχε αποτέλεσμα Αλλά το μελανούρι είναι από τα αγαπημένα μου Τα δοκιμασμένα Πιστεύω ότι κάτι θα έχει εδώ Είτε εδώ Είτε εκεί Ανάμεσα από τις πέτρες Κάτι έχει μάλλον μελανούρια Χτυπάει, ξαναχτυπάει Αργός ήταν, όχι πολύ μεγάλος Πάμε ξανά Μπορεί να έχει κι άλλο Ίσως λίγο πιο μεγάλος Σε ένα μικρούλης Για να δω τώρα πόσο εύστοχος θα είμαι Θέλω να ρίξω εκεί ανάμεσα Αρκετά καλή λίγο πιο δεξιά κάτι μου ακολούθησε εδώ πάμε άλλη μια καλύτερη κοιτάτε παιδιά ακρίβεια που μπορείς να έχεις με το ένα χέρι αυτό είναι το πιο σημαντικό στο LRF όχι η απόσταση 
τη μακρινή βολή όχι πως δεν κάνεις μακρινή βολή σημαντικό είναι να έχεις ακρίβεια να πηγαίνεις εκεί ακριβώς που θες δεν πιάσαμε κάτι, δεν είχε κάτι πάμε παρακάτω Αλλά όλη αυτή εδώ η ακτεγραμμή είναι απίστευτη ομορφιά. Ακριβώς μπροστά στα πόδια μου πιάστηκε Ακολούθησε ένας αργός και αυτό εδώ Και χτύπησε Προφανώς θα πω εγώ το μελανούρι Που είναι πολύ πιο γρήγορο από το σαργό Άντε μέσα κι εσύ Από τη στιγμή που μου το επιτρέπει ο καιρός Δεν φυσάει κάπως είναι από πίσω μου καιρός και εδώ πέρα με τα ψηλά τα βουνά ε, δεν σκάει πάνω στη θάλασσα ούτε από τα αριστερά μου ούτε από τα δεξιά μου τουλάχιστον προς το παρόν έρχεται ένα ελαφρύ κυματάκι αλλά δεν επηρεάζει καθόλου τη βολή μου από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό ρίχνω και βαθιά και προς τα δεξιά προς τα εκεί που θέλω να πάω και καλύπτω ένα φάσμα 90 μοιρών περίπου οπότε θα πάω ας πούμε εδώ μπροστά σε αυτό το βραχάκι θα ρίξω έτσι και μετά θα πάω πίσω από το δεύτερο το βραχάκι που φαίνεται εκεί για να συνεχίσω να ρίχνω ή εκεί πέρα μπροστά και θα ρίξω ευθεία και προς τα εκεί έτσι καλύπτω το μεγαλύτερο μέρος ε, της ακτογραμμής που βλέπω και φαίνεται που με ενδιαφέρει φαίνεται πολύ καλό πάμε στο βραχάκι το επόμενο να ρίξουμε Ένας αργός και από πίσω άλλος ένας να τον κυνηγάει Ωραίος αργός και αυτός λευκός Πρέπει να είναι χαρακτηριστικό της περιοχής εδώ Ριλίζ Παιδιά, πέρα από όλα τα άλλα Το release είναι και το πιο γρήγορο από όλα Πού να τον σκοτώνεις, να τον αφήνεις στην άκρη, να τον βάζεις μέσα σε μια σακούλα Και να συνεχίζεις, τώρα τον έκανα release Μέσα σε δευτερόλεπτα Και συνεχίζω Ρίχνω για το επόμενο ψάρι Φώκια παιδιά Πού πήγε 
Nati, 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 brostajni. Brostajni. Δεν είναι πολύ μεγάλος Αλλά ήταν δυνατός Και άσχηκε λίγο από το πλάι Κάτσε βρε Δεν με ριλίζει και αυτό. Τώρα ψάρι. Έλα. Αυτός είναι πιο μικρός, αλλά έχει και αστεία από το πλάι και αυτός. Είναι πολύ σπάνιο να ρίχνουμε ξανά στο ίδιο μέρος 2-3 λεπτά μετά και να ξαναχτυπάει αργός. Αυτό σημαίνει ότι ο τόπος κρατάει αρκετά ψάρια. Θα τον κάνουμε ριλίς και αυτόν. Θα τον ξεκιστρώσω μισό λεπτό και θα τον κάνουμε ριλίς. Κοιτάξτε εδώ ένα μέρος τώρα. Έχουμε αυτό εδώ το οποίο είναι πολύ ανοιχτό. 
και έχουμε και αυτό εκεί το πέρασμα ανάμεσα από τις δύο πέτρες με πάρα πολύ αέρα κόντρα ο οποίος μπορεί να μας αλλάξει την πορεία της βολής άμα δεν το ρισκάρουμε όμως δεν ξέρουμε τι αποτελέσματα θα έχουμε είναι μια βολή δείτε πόσες δομές έχει σε αυτήν την ευθεία που μπορεί να κρύβουν ψάρια Ελαφρώς αριστερά η βολή μου Την πήρε ο αέρας Θα την ψαρέψω όμως Κάτι με ακολούθησε Και θα κάνω άλλη μία Αυτή πήγε πολύ καλή Εδώ έχει πάρα πολύ αέρα, φάτσα, αλλά δείτε πόσο όμορφη ακτογραμμή είναι αυτή εδώ. Τι δομές και τι χρώματα έχει. Είναι ίσως το τελευταίο καλό κομμάτι που έχω να ψαρέψω μέχρι εκείνο το βράχο τη μύτη. Και μετά θα πάω από πίσω σε άλλους τόπους. Αυτά εδώ τα χρώματα μου λένε ότι λογικά θα πρέπει να βρω ψάρια. Άλλο ένα πολύ μεγάλο μελανούρι Και μαζί του ένα κοπάδι Μπορεί και από 10 ακόμα Ωραίο μελανούρι Άμα θέλετε να κάνετε βολές Κόντρα στο καιρό Θα πρέπει να πάτε κάτω από τον καιρό Άμα κάνω βολή ψηλά Θα μου το σταματήσει το τεχνικό Θα κάνει μεγάλη καμπύλη το νήμα μου Και θα πέσει πολύ κοντά Άμα θέλω να πάει όσο πιο μακριά γίνεται Ανάλογα με το πόσο καλή θα την κάνω τη βολή Πρέπει να πάω κάτω από τον καιρό Λαϊνή βολή Ένας άλλος τρόπος φυσικά είναι να προχωρήσω προς τα εκεί και να ρίχνω προς τα πίσω προς τα εδώ που βρίσκομαι τώρα για να έχω το καιρό με το μέρος μου και να κάνω πολύ καλύτερες βολές Εμένα όμως 
για το ψάρεμα που θέλω, για τα μελανούρια και για τους αργούς με βοηθάει να έχω τον καιρό με το μέρος μου κατά τη διάρκεια της ανάκτησης Χτύπησε λίγο πριν και χτύπησε και τώρα πολύ μικρό σαργουδάκι Μικρό σαρκουδάκι ήταν, έφυγε. Να και ο μπαμπάς Η μαμά Α, Κάτσε βρε Πολύ ωραίο ψάρι Σαλαγιά μου δεν τα κατάφερε. Λες να μην είναι μέσα στο στόμα του αργού. Για μόνο Δεν το παρατήρησα αυτό. Πιστεύω και να μην είναι. Επειδή είναι ένα κομματάκι μικρό, θα βγει. Αλλάξω σαλαγιά. Να δέσω και ένα καινούριο παράμαλο μάλλον και θα συνεχίσουμε
μεγάλο ψάρι Πολύ δυνατό Γι' αυτό το πλάι Γι' αυτό με ζόρισε τόσο Πολύ ωραίος αργός Ακόμα ένας Έχω χάσει το μέτρημα παιδιά Πόσους έχω πιάσει Πόσους θα μπορούσα να έχω κρατήσει Και τελικά Δεν θα κρατήσω κανέναν Μου τσάκισε τις αλλαγές αυτός εδώ Δεν έχω άλλη αλλαγιά Θα πρέπει να πάρω Από άλλο τεχνητό για να συνεχίσω Ή θα αλλάξω τεχνητό Τώρα την άλλαξα τη σαλαγκιά Κάτσε μια και τον έχουμε Κάτσε βρε Μια και τον έχουμε να δω έμεινε σαλαγκιά μέσα Κάτσε Δεν βλέπω τη σαλαγκιά κάπου Μάλλον θα σπασε κάτω Θα τον κάνουμε release Θα πάω λίγο πιο πίσω να τον κάνω release Γιατί έχω και άλλο δρόμο να ψαρέψω από εδώ Και θέλω να δω τι άλλα ψάρια κρατάει Ωραίος αργός, μακρύς, δεν είναι πολύ πλατής Εδώ Είναι καλά πιστεύω Α, εδώ Άντε, γεια σου Θηρίο Θηρίο Σαν και στρώθηκε Θηρίο Εδώ Σε αυτά εδώ τα χρώματα Εδώ Άνοιγμα, πέτρα, πέτρα, άνοιγμα Άνοιγμα εκεί, πέτρα πιο μέσα Τέλειωσε η μπαταρία πριν Σε αυτόν εδώ τον τόπο Μπορείτε να σκεφτείτε Πολλά καλύτερα μέρη Για σαργούς Με μία ματιά Και εκεί πετρώματα Δεν έχω πάει ακόμα Και βγήκε αυτό εδώ το θηρίο Ριλίζει και αυτός να μην τον ταλαιπωρούμε πολύ Ah! 
χτύπησε ο Ρεξάτα Σε λεπτάκι γιατί μια σαλαγκιά από το προηγούμενο σαργό Έκλεισε λίγο Άλλη μία Και θα προχωρήσουμε Ωραία Έλα βρε Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπάρω σαργό εδώ πέρα Αν πρέπει να πάω πιο κάτω να δοκιμάσω Έχει μαζί του κι άλλο Και έχει μαζί του κι άλλο Κόπηκε Τούσου Δεν ήμουν σε καλό σημείο Κόπηκε και πήρε και το τεχνητό μαζί του Δεν με πειράζει το τεχνητό με πειράζει το καημένο το ψάρι Κατά καλό καιρό Λαβράκι Βαθιά κιόλας Και ήταν από πίσω του κι άλλο ψάρι Νομίζω ότι φάνηκε στην κάμερα Παράδεισουμε και παράμαλο
радио. Она же выхищу. Πολύ μεγάλο σκαλοπάτι, χτύπησε από κάτω, κόντυψε να φύγει, αλλά κατάφερα και τον έφερα από πάνω και τον έβγαλα. Εδώ, αυτή η ασπράδα με έκανε να θέλω να ρίξω και μία έτσι και μετά από πάνω της. Και δεν είχα να πιάσω μελανούρι, ώρα είχα να πιάσω. Με χόρεψε καλά καλά. Μην κουνιέσαι, θα σε αφήσω. Αυτό είναι αρκετά μικρό. Αλλά μαχητικό. Έτσι να βλάκα. Έτσι. 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 Έτσ